നമസ്കാരം പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഷ്യ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും റഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുമായി നല്ലൊരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ചൈന വിഷയമുണ്ടാകുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരും കാത്തിരുന്നത് എങ്കിലും റഷ്യ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തെ ഇന്നും അവർ അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നും പറയാം സാമ്പത്തികമായി ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് റഷ്യയ്ക്ക് അമേരിക്കയെ പോലെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി ആകണമെന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മോഹങ്ങൾ റഷ്യയിലൂടെ പൂവണിയുമോ എന്ന് ഇനിയുമേറെ കാലം കാത്തിരുന്നെങ്കിലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് ട്രില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറിൽ താഴെയാണ് റഷ്യയുടെ ആകെ ജി ഡി പി അമേരിക്കയുടെ അതോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ട്രില്യനും ആ അന്തരം തന്നെയാണ് റഷ്യയെ ചൈനയോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാന ഘടകവും അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക എതിരാളിയായി ചൈന വളരുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ സൈനിക തല എതിരാളിയായി റഷ്യ നിലനിൽക്കുന്നു ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാത്തം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് തങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് പുടിൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്നത് പോലെ ചൈനയ്ക്ക് നൽകുവാനും റഷ്യ നിർബന്ധിതരായത് എന്നാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം വന്നാൽ ഇന്ത്യയെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ റഷ്യയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാൽ ചങ്കു പറിച്ചു തരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പിന്നെയാണോ കുറച്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ത്യ മുപ്പത്തി മൂന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി റഷ്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നൽകാമെന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി റഷ്യയിലെത്തിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടി നയൻറ്റി ടാങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും കാലതാമസമില്ലാതെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിക് ട്വന്റി നയൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സുഖോയി യുദ്ധവിമാനങ്ങളുമാണ് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാക്കാനായി ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത് അതിർത്തിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർണായകമാണ് ഇവ രണ്ടും ആറായിരം കോടിയുടെ കരാറാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ധാരണയായിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് എസ് നാനൂറ് എന്ന മിസൈൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്രതിരോധ സംവിധാനം രാജ്യത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ചൈന ഇത് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമായി എസ് നാനൂറ് വാങ്ങുന്നതിന്റെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ ചൈന വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തുല്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യക്കും എസ് നാനൂറ് അത്യാവശ്യമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ അനുസരിച്ച് എസ് നാനൂറും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നും റഷ്യയോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ പോലും എതിർപ്പുകൾ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് എസ് നാനൂറിന്റെ കരാറുമായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടു പോയത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ കരാറിന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഉണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നേപ്പാൾ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ത്രികക്ഷികൾ ഇന്ത്യക്കെതിരായി ഒരേ നിരയിൽ അണി നിരക്കുന്നതോടെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം നേപ്പാളിലൂടെ ചൈന തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള സാധ്യത പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെ തന്നെ ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ട് ചൈന ഇപ്പോൾ പുതിയ യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഇന്ത്യ കൈവരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനെയും ചൈനയെയും നേരിടാനുള്ള ശേഷി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്ത്യൻ സേനാവൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ കരുത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് നേരെ ഒരു വിരൽ അനക്കാൻ പോലുമുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ അടിച്ചിരുത്തുക എന്ന തന്ത്രം മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ